ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമസ്കാരം എസ് എസ് മീഡിയയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷൈൻ സി ദിവസേനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും പഠിക്കാം എന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ദിവസേനയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ളതിനാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ അപ്പോൾ അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എ എഫ് ഐ എ എഫ് ഐയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അർജുന അവാർഡിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ ആരെന്നുള്ളതാണ് ഒരു മലയാളിയാണ് അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് ആണ് അതിന്റെ അധ്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് ആണ് ഈ അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എ എഫ് ഐയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് ആണ് ധ്യാൻചന്ദ് അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നവരുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയും അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് ആണ് ഈ അർജുന അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മലയാളിയായ സജൻ പ്രകാശിന്റെ പേര് കൂടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അർജുന അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലയാളിയായ സജൻ പ്രകാശിന്റെ പേര് കൂടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അത്ലറ്റിക് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എഫ് ഐയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഒരു പാനൽ ഉണ്ട് അർജുന അവാർഡിന് വേണ്ടി നിർണയിക്കുന്ന ആ പാനലിന്റെ അധ്യക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയായ അഞ്ജു ബേബി ജോർജ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യു എൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യു എൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സ് ആചരിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് യു എൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സ് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു എന്നെ പറ്റി നമുക്കറിയാം യു എന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ആണ് അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് ഇത് യു എൻ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് യു എൻ സ്ഥാപിതമായിരുന്നത് അപ്പോൾ യു എൻ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചില് ഇനി മൂന്നാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് എന്നാണ് ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോവയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മെയ് മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ മെയ് മുപ്പതിനാണ് ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാനമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഗോവ അപ്പോൾ ഗോവയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗുഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മുപ്പതാണ് നാലാമത് ചോദ്യം ഇതാണ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കൊൽക്കത്ത മാരത്തിനിൽ ജേതാവായ ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ വിലക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ആർക്കാണ് വിലക്ക് ലഭിച്ചത് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ കൊൽക്കത്ത മാരത്തിനിൽ ജേതാവായ ആർക്കാണ് വിലക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത് ചോദ്യം ഉത്തരം രഞ്ജിത് കൗർ രഞ്ജിത് കൗറിനാണ് ഇപ്പോൾ വിലക്ക് ലഭിച്ചത് നിരോധിത മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ വിലക്ക് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്കിന്റെ ഉത്തേജക വിഭാഗമാണ് ഈ വിലക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി റോസ്ഗാർ സേതു യോജന ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റോസ്ഗാർ സേതു യോജന ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം അപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി സ്കീമുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു യോജന ഒരു സ്കീമാണ് റോസ് അപ്പോൾ ഇത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും അവർക്ക് ജോലിക്കും മറ്റതിനും വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് റോസ്ഗാർ സേതു യോജന അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു എം ബി റോസ്ഗാർ സേതു പോർട്ടൽ വരെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോർട്ടലിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മധ്യപ്രദേശിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്
കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്കിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി കേരള പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ട് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മാസ്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതയെ പറ്റി കേരള പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഏത് ഉണ്ട് അത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് മാസ്കിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം മാസ്കിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ഒരു കേരള പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാസ്കിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കേരള പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് മാസ്കിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാനസിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മാനസിക പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മനോദർപ്പൺ അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി ഓർക്കുക മനോദർപ്പൺ എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാനസിക പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് പി എം ഇ വിദ്യ പി എം ഇ വിദ്യ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇ വിദ്യ എന്നുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ വുമൻസ് ഹെൽത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഫോർ വുമൻസ് ഹെൽത്ത് ആചരിക്കുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫോർ വുമൻസ് ഹെൽത്ത് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ദി അഖാബോഗിന്റെ രചയിതാവ് ആര് അപ്പോൾ ദി അഖാബോഗിന്റെ രചയിതാവ് ആര് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കമന്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിയുത്തം നൽകുന്ന വിജയിക്കാണ് ദിവസേന ഒൻ ജി ബി എന്നുള്ള സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ദിവസേനയുള്ള വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക്